Dragi moji gledatelji, danas želim pomoći svima vama koji imate problema sa kroničnom nesvijecom. Ja vam ovih zadnjih nekoliko desetljeća praktično svaki dan gledam i liječim osobe koje imaju problema sa nesvijecom. Jer kronična nesvijeca značajno negativno djeluje na naš život i vi u najvećem broju slučajeva potpuno pogrešno liječite nesvijecu. Prvi korak će vam biti da uzimate one lijekove koji imaju veliki broj nus pojava što zapravo bi trebali zaobilaziti. Ono što želite dati je šansu prirodnim lijekovima koji vama značajno mogu pomoći. I tu veliku ulogu će igrati zapravo minerali i vitamini koji svakodnevno uzmete. I mi kada govorimo, danas ću vam govoriti o dva najvažnija minerala za kvalitetan i duboki san. Ukoliko imate kroničnu nesanicu, stres, depresiju ili anksioznost, ovaj video zapis će vam značajno pomoći. Jedan od najvećih problema modernog čovjeka je kroničan nedostatak važnih minerala i vitamina. Ima što vi zapravo još uvijek ne znate, osim lošeg načina života, loše prehrane, predovito konzumiranje lijekova, puno toga utječe da vi svakodnevno iz organizma ne samo da ne unosite, nego brišete bitne recimo minerale i vitamine. I dakle vi ako nemate njihov utjecaj na zdravlje, značajno pogoršavate vašu svakodnevnicu. Isto tako problema je sa nesanicom. Što smo stari, što više mučimo organizam lošom prehranom, lijekovima i stresom, Nama sve više nedostaje bitnih nutrijena. Ključni minerali za kvalitetan san su apsolutno kalci i magnezi. I ono što mi danas dakle znamo, otprilike 60 do 70% odrasle populacije ima već problema sa nesanicom. Zapravo ova situacija je više nego ikada u povijesti trenutno sada kako se mi nalazimo. I rekao sam vam, kalci i magnezi igraju ključnu ulogu kako ćete spavati dugo, kvalitetno, na potpuno prirodan način. Onda izmišljamo kada ljudi pomisle na mineral kalci, da li je kosti obično je prva stvar koja vam padne na pamet. Ali njegove prednosti nadile se pomoću izgradnji i pridržavanju jake skeletne strukture. Ovaj mineral je također potreban za regulaciju srčanog ritma, pomoći u mišićnoj funkciji, Apsolutno kontroliranje krvnog tlaka i razine kolesterola. Te je uključeno brojne funkcije signalizacije živaca i još mnogo toga. I ono što mi danas znamo, vi ako imate dakle, ključan ili kroničan nedostatak samoga kalcija u organizmu, ova vrsta perspektive se naziva hipokalcenija. I vi nećete vjerovati koliko je učestala ova perspektiva. Preneseno znači, ako nemate kalcija, šansa za vašu nesenicu značajno raste. Mi kada razmišljamo, kalci je najzastupljeniji mineral u tijelu. Zajedno sa fosforom čini zdrave kosti. A u kombinaciji sa magnezijem igra ključnu ulogu u zdravlju srca i krvni život. 20% kalcija se svake godine razgradi u tijelu i zamljeni novim kalcijom, dok stare stanice u kostima se razgrađuju i od umre. I ono dakle što mi zapravo prije svega želimo. Mi kada unosimo redovito kalci u svoju svakodnevnu prehranu, onda ćemo značajno poboljšati situaciju i sa ovom kroničnom nesanicom. I onda imamo dvije verzije koje mi možemo uzimati. Ja vam osobno prvo preporučio, a to će biti hrana bogata sa kalcijom. Pa, obavezno uzimate organske mliječne proizvode. Losos, sardine, alge tamno, lisnato, zeleno povrće, bademi, šparoge, prehrambeni kvasac, brokula, kupus, maslačak, datulje, kel, kel, zob, šljive, seza, alfalfa, korijet, čička, kajenski papar, kamilica, limunska trava su dakle najbolji prirodni izvori kalci. Dakle, ovo su namirnice koje želite konzumirati ukoliko želite sprečavati mesanicu. Ukoliko iz nekog razloga niste u stanju ovo napraviti, uvijek imate opciju uzimanja dodataka prehrani. Kada govorimo e, za kalci i za kroničnu nesanicu, vam treba e, za muškarci od 19 do 70 godina 1000 mg dnevno, iznad 70 godina 1200 mg, dnevno za žene od 19 do 50 godina 1000 mg dnevno, iznad 70 godina 1200 mg dne. Uzimajte kalcijev laktat ili kalcijev kelat kao dodaci dakle prehrani. 
A kad imate, uzimate recimo kalcije i laktat, pazite ukoliko imate problema s onim alergijama na probleme sa laktozom, naravno ne želite to konsumirati. Ovo je vrsta situacije koja će vam značajno pomoći. Dakle, kalci vam je jako, jako dobar. I drugi reke smo je ključan mineral bitiće, magnez. Studije pokazuju da osobe koje imaju kroničnu nesanicu, kronični stres, depresiju i anksioznost imaju kroničan nedostatak magneza. Magnez je vrlo vjerojatno najvažniji mineral u tijelu, zbog čega je nedostatak magnezija može biti jako veliki problem. Ne samo da magnezi pomaže u regulaciji kalcija, kalija i natrija, već je neophodan za zdravlje srca i kritična komponenta više od 300 biokemijskih procesa u našemu organizmu. Dakle, kalci smatramo možda i najvažnijim mineralom. Isto tako kroničan nedostatak, zapravo postoje kroničan nedostatak magnezija koji smatramo najvažnijim mineralom igra ključnu ulogu u našemu zdravlju. Ako želite rješavati mesanicu, treba vam i kalci i magnezi. Oni su dva minerala koji savršeno zajednički dijelu u svakome. I mi kada govorimo o hrani bogati sa magnezijom, to su špinati, tikvice, sjemenke, bunde, lima, grah, tuna, smeđa, riž, bademi, tamna, čokolada avokado, banane, tof, pšenične klice, aljaški, kraljevski rat, maslac od kikirikija, melas, kruh od integralnih žitarica, morske alke, amanan sjemenke suncokreta, skuša, indijski orašići, laneno sjeme, su zapravo namirnice koje su najveće u magneziju od svih danas poznatih namirnica. I dakle, želite upravo ovakve namirnice redovito konzumirati. Dakle, magnezi i kalci, još jedna betna informacija za magnezi. Dakle, računajte da vam treba oko 1000 mg magnezija dnevno, ja bi to osobno preporučio da ga uzmete dva puta po recimo 500 mg, ako uzimate dodatke prehranu. Jer to ne bi bilo krasna mogućnost da sa kalcijem i magnezijem značajno pobošajte dakle kvalitetu vašeg sna. Još nekoliko par bitnih informacija. Pa pokušavajte u isto vrijeme ići spavati. Isto tako pođite spavati kada postajete pospani. Nemojte ostajati u krevetu ako vam se ne spava. Radi čitajte knjigu ili slušajte umirujuću glazbu dok ne počnete biti zapravo pospani. Sad vremena prije spavanja ne gledajte mobitel, televizor i kompjutere i što je dakle jako bitno za reći Dakle, pokušavajte u isto vrijeme ići spavati i dizati se ako je ikako moguće, jer na taj način učite cirkadijski ritam puno bolje funkciji i naravno da kad vodite računa da specijalno spavate u tamnoj prostoriji. Što je više mrak u prostoriji, vi ćete ljepše spavati i računajte da je nekakva optimalna temperatura u prostoriji za vrijeme spavanja, govorimo recimo o spavačoj sobi, neka bude oko 18 uvijek. Ja li su vam što bilo super bila perspektiva. Međutim, za danas mi je bitno bilo reći, moji dragi gledatelji, najvažniji mineral za prirodno liječenje kronične nesanice, ove nesanice biti će kalcin i magnez. Kako vi, moji dragi gledatelji, liječite ovu vrstu problema prirodnim putem? Komentirajte dolje ispod video zapis. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konsultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konsultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog video zapisa imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja dolje ispod video zapisa pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete moji dragi gledati, osim ovih minerala, ključnu logu u kroz respečavanju nesanice gdje će i vitamin. 
koji su glavni vitamini za sprečavanje nestanice da odbijete ovdje u zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje za druge emisije. Ljepio budem vam.